sekreto ni Venus. Pero habang hindi pa nangyayari yun, kikilos na ako. Dahil kung totoo nga may kinalaman siya sa nangyari kay Daniel, ibig sabihin mapanganib siya. Pinapag-guilty mo si Gavin para mas talo siyang magalit kay Rachel. Tama ba? Exactly. Kaya ngayon, lalong sumasama si Rachel sa paningin ni Gavin. Si Gavin na mismo ang magtataboy kay Rachel. Alam mo, Rachel, may pinagsamahan din tayong dalawa eh. Pero kung gusto mong huwag ko itapon ang basta-basta ng ganun lang, ipinagsamahan natin. Pwede ba tigilan mo na kami ni Venus? Bumawi ka kay Venus. And don't make it look like just any apology. Dapat yung malaki. Yung big time. May patatawagan ako sa yung cater. Yun na lang yung kunin mo para sa event. May big event tayong i-cater tonight. So I hope you're up for it. Malaking kliyente ito. Hindi lang ako ang masasurprise tonight. May ingitera na makukuha niya ang surprise of her life. I don't wanna lose you again. Please give me another chance. Venus, will you marry me? Yes, Gavin. Okay lang ako. May kukunin lang ako sa loob. Rachel, pare, ayaw ka niya makausap. Pabihaan mo na lang. Please. Baby, tignan mo, oh. Magkakatotoo na yung wish mo. Magiging happy family na tayo. Yay! <laughs> I'm so happy for you, Mommy. <laughs> Tita, punta po kayo sa wedding nila, Mommy, ha? Ah, uh, sige, ah, uh, yayakit mo muna si Belle, ha? Ate, This is it. Sa akin na si Gavin. Hindi ka ba masaya para sa akin? Sa sobrang saya mo, may nakalimutan ka, Venus. Buhay pa si Daniel. At kapag nagising siya at sabihin ng totoo tungkol sa'yo, paano ka? Paano tayo? Pati ako nadamay na sa gulo mo. Makukulong tayo pare-pareho. Gagawan ko ng paraan yun. Hindi malalaman ni Gavin ang sikreto ko. Will you please wake up, Venus? Be realistic. I only bought you time alang-alang kay Belle. Pero may expiration din yun. The clock is ticking. At kapag dumating yung tamang panahon, pagbabayaran natin lahat ng kasalanan ng nagawa natin. David, maraming salamat, ha. Sa lahat-lahat. Sa mga panahon na problemado ako, umasayaman ako, lagi kang nandyan para sa akin. At hindi mo ako iniwan. Alam mo, kung matuturuan ko lang yung puso ko, pipiliin kita dahil napakabait mo. Ramdam na ramdam ko na dyan ka talaga para sa akin. Matututunan mo rin ako mahalin, Rachel. Maghihintay ako ng tamang panahon. At hanggang sa mangyari yun, nandito lang ako para sa'yo. Bilang kaibigan. Thank you, Doc. That's good to hear. Mabuti naman at malaki na ang improvement ni Daniel. Sige, pupuntahan ko siya bukas. Bibisitahin ko siya. Thank you. Ah, 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 ah. 
Tandaan, pag stressed out, titigan mo na lang yung singsing mo. Ay, nako. Kahit magdamag kong titigan to, kung meron namang balita na makaka-recover si Daniel, bali wala rin. Ang matama talaga si Ate Allison. Daniel is a ticking bomb. Na oras magising siya, sasabog ang lahat ng sekreto ko. Ikaw na rin naman ang nagsasabi, sis. Huwag tayong nega. Kaya huwag kang nega. Alam mo, marami akong kakilala na nakaka-recover from a coma. At yung iba, kung makarecover man, eh, gulay na. Permanent ang brain damage nila, kaya hindi na yung nakakapagsalita, no? Okay, fine. Pero hindi tayo pwede makampante. Tandaan mo, Daniel is a survivor. Alam mo, sa bagay, nakaligtas din naman siya nung, nung binunggo mo siya, eh. Alam mo, parang mas bagay pa nga sa kanya yung pangalan mo dati. Kat. May sa pusa yan, eh. Exactly. Nangyayari pa to kung kailan nag-ready na kami ni Gavin para sa kasal namin. Oh, no. No, 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 no. I won't let him ruin my happy ever after. So, paano na ngayon? Ano nang plano mo? It's time to remove Daniel out of the equation. He has to go. Tita Allison, bakit po po pumapayag si Mami na palagi po akong nasa inyo? Ah, uh, busy kasi siya sa ospital for your tito, Daniel. Kailangan may nagbabantay sa kanya eh. Bakit po ba tayo pumunta dito? Sino po ba imimit natin? Tita Allison! Tita Allison! Si Kyle? Salamat at tinanggap mo yung inaala kong trabaho. So ano, napag-aralan mo na ba yung ospital na sinabi ko sa'yo? Nakapagtrabaho na ako din sa ospital na yun. Familiar ako dun. That's good. So pwede ka na magsimula. Because I'm running out of time. Gusto ko nang gawin yung plano ko dun sa kapatid ko. Gusto ko na siyang mawala. Kailan mo bala ka paggawa to? As soon as possible. Kaya kapag nailabas mo na siya sa ospital, dalin mo siya sa malayong malayong lugar. Yung malayo dito. Small out as a slide. I don't want to play with you. Pero bakit ayaw mong kalaro si Kyle? Hindi po kasi magkabati ang mami namin. Iba naman kayo sa mamis nyo. Oo, oh, may issues sila, pero... Soon, maybe soon, magkaayos din sila, di ba? Di ba sabi sa school nyo, huwag makikipag-aaway? Oo nga po. Gusto ko lang po ng kalawa. Di ba? Dati naglalawang tayo. Natulog din naman ako sa inyo. Mabait kayo sa akin. Mabait naman ang mami mo. Niligtas niya ang buhay ko. O sige na nga. Friends na tayo, ha? Sige! Talong tayo! Tapos po, din na kami ni Tita Allison sa park. Saan saya po? Kayo? May kasama pa kayong iba? Si Bell po, yung punta po sa atin dati, anak po siya ng manusta na angel, mami. Si... Si Venus. Apo, close nga po si Bell, saka si Tita Allison eh. Bang kami po ni Tita Allison. Pamangkin niya din po ba si Bell? Siya si Ben, ang magiging private nurse ni Daniel. 
Kaya kung may tanong siya, paki-assist na lang. Ngayong araw siya magsisimula. Okay, sige po ma'am. Um, ben, nasa nurse station lang ako kapag may kailangan ka. Excuse me po. In fairness to you, Ben, ha? Hindi halatang nagpapanggap ka lang. Muntip naman na talaga ako maging nurse kung hindi lang ako na-dismiss nung final year ko. Oh, so bakit ka na-kick out? Nahuli kasi ako nagpupuslit ng mga sobrang gamot at ibinibenta sa mga ibang pasyente. Bukod doon, na-chempohan na rin akong may ginagawang milagro sa staff room kasama yung isang sexy nurse. Kaya pala, guwapo pero may kasamaan din ng ugali, ha? Hoy, hindi ubra sa akin ang kalokohan mo, ha? Ayusin mo yung trabaho mo kung ayaw mo rin makik out dito. Oo naman, Ma'am Venus. Kaya lang, nag-ima na kasi yung mga exits dito sa hospital simula nung nag-intern ako dito. Medyo mahirap yung pinapagawa nyo na mailabas ko yung kapatid mo. Kaya kitang bayaran kahit na magkano. Pero, makakadiskarte naman ako. Kaya lang, paano kung magising yung brother niyo under my custody? Bantayan mo siya. Make sure na hindi siya makakatakas at hindi siya makikipag-communicate kahit na kanino para humingi ng tulong. Okay, pero siguradong tatakas yan. Magpipilit umalis. Hindi gawin mo ang lahat para pigilan siya. Gawin mo! Pinus? Ano to? Ba't mo siya binibigyan ng pera? Ano nangyayari dito? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Gavin, this is Ben. Siya yung hinahar kong private nurse ni Daniel. Uh, Ni-recommend siya nung friend ko na nakabedre din yung nanay. Ben, this is Gavin, my fiancé. Magandang araw po, sir. Private nurse? Bakit hindi mo nabanggit sa akin to? Babe... Biglaan kasi eh. Naisip ko lang na kailangan ni Daniel ng nurse na tututok sa kanya. Yung round the clock at yung magre-report sa akin personally. Sasabihin ko naman talaga sa'yo pero naunahan mo ako. Pero para saan yung pera? Nakita ko, marami-rami yun. In-advance ko na kasi yung sweldo niya for six months. Sa totoo lang, sobrang hirap maghanap ngayon ng private nurse. Swerte ko nga pumayag agad si Ben eh. Venus, eh, hindi ko nakikita kung bakit kailangan ni Daniel ng private nurse. Tutok na tutok sa kanyang mga nurses dito sa hospital. Babe, pagbigyan mo naman ako. I just want the best for my brother. It's the least that I can do. Ah, uh, tsaka mas magkakaroon pa ako ng time para mag-prepare para sa kasal natin. Kasal? Habang nasa hospital ang kapatid mo? Alam mo, eh, hindi kailangan minamadali ang concern na yan, okay? Okay. Sorry. Hindi kita kinansod. Swerte, swerte mo talaga dyan, sis. Buti na lang, hindi ka mahuli-huli, tas lagi kang may palusot. Pero alam mo kung anong scary? Pag si Daniel na ang nagsalita. For sure, dead end na tayong dalawa. Ay, huwag ka mag -alala. Alam na ni Ben ang gagawin niya. Pinagmamadali ko na siya sa trabaho niya. I'm fine, thank you. Hindi. Para sa akin, kuha mo ko. Paglukot. Salamat at pumayag kang may pagkita sa akin. Ano ba, Rachel? Kailan ba ako humindi sa'yo? Hindi ka mukhang importante ito, ah. Ano ang pag-uusapan natin? 
gusto ko na magpasalamat sa iyo dahil sa pagdalaw mo kay Kyle. Sa pagpasyal pa siya mo sa kanya. Malaking bagay sa akin na bukod sa pamilya ko, may matatakuan pa si Kyle na kamag-anak. Wala yun, Rachel. Alam mo ako nga itong dapat mag-thank you sa'yo eh. Kasi, despite mama, hindi mo pinagdadamot sa amin yung pamangkin ko. Yung iba kasing kilala ko, porkit may issue sila sa in-laws nila, nilalayo na nila yung bata. Pero buti na lang hindi ka ganun. Saka alam mo namang nakakapag-relax sa akin na makasama si Kylie. Ah, uh, huwag mo sanang masamain, Allison. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Sure, tungkol saan? Tungkol kay Venus. What about Venus? Una, dinepensahan mo siya. Ikaw ang tumulong sa kanya para malusutan niya ang kaso. Pangalawa, very recent lang, napalitaan ko na nakakasama mo si Ben. Bakit parang bigla-bigla kayo naging close ni Venus? I mean, saan galing yun? Ako, nagtataka lang ako ah. Actually, hindi ko rin, hindi ko rin in-expect yun eh. Hindi naman nakaplano yun at all. Tapos yung tungkol sa kaso niya, it just so happened na nag-meet kami para sa invitation exactly the same day na nawala si Daniel. Tapos since then, naging close na kami. Ah, uh, may problema ba, Rachel? Alam mo, alam kong may issue kayo ni Venus, pero alam mo naman na wala akong kakampihan ni. Eh. Ah, wala. Kung may pinagsamahan talaga kayo, hindi ko aharangan yun. Pero feeling ko kasi talaga may tinatago ko eh. What do you mean? Naalala mo ba yung tumawag ka sa akin at humihingi ka ng tulong? nag ako nun. Nataranta ako. Tapos tinik na tinik ko yung pangalan na Venus. And yet now, parang, parang wala lang. Close na close kayo na parang BFF. Ano yun? Ano nangyari? <sighs> Naku, alam mo, Rachel, sobrang sorry ha. I, I was so messed up that night kung sino-sinong pangalan na yung tinatawag ko. Pero, alam mo naman na, kung ano man mangyari, kung kailangan ko ng advice or payo, ikaw naman yung una kong tatakbuhan eh. Oh, meeting tayo in 30 minutes, ha? Ikaw na lang muna ang pumunta. Nagsabi na ako sa kanila na meron akong kailangan puntahan. Ha? Saan pupunta? Sa hospital. Check ko muna si Dan. After all, pag kinasal na kami ni Venus, isang pamilya na rin kami. Eh, bakit pa? Eh, may private nurse naman dun, eh. Ipaubaya mo na lang doon yun. Trained naman sa mga ganun bagay yun eh. Oh, pero gusto kong ma-check yung trabaho niya. Kapag kampante na ako satisfied, sige, pababayaan ko na. Alam mo, may mga nurse kasi na pabaya. Minsan petics. Kawa na si Dan kung sa ganun siya mapunta. At kapag nawala na yung pagdududa ko, then, then I'll back off. Sige, wala na ako. Ikaw na bahala. Sige, balitaan mo na lang ako. I have good news for you, Ms. Hermosa. Unti-unti nang bumubuti ang lagay ng kapatid mo. Nag-stabilize na yung vital signs niya. And we don't have to rely on the life support system anymore. Confident kami. Nagre-regain na siya ng consciousness niya anytime soon. What? Really, Doc? Oh, Venus, that's really good news. Uh, I 
mean... What's taking it so long? Gusto ko magising na siya. Ngayon na. Please be patient, Miss Hermosa. Konti na lang hihintayin niyo. Excuse me. Thank you, Doc. Mano tayong oras na dapat sayangin. Kailangan ma-execute na natin ang plano natin right away. Ben, may nahanap ka na bang escape route na dadaanan nyo ni Dinya kapag tinakas mo siya? Naglibot ako kagabi. Inaral ko ang mga entry at exit points. Alam ko kung saan kami dadaan. Pero sis, may problema pa tayo. Yung mga nakabantay na pulis dyan sa labas. Sigurado, sisitahin nila to si Ben pag nilabas nila si Dinya. May naisip na rin akong solusyon dyan. Ako na ang bahala. Good. Ayoko ng bulilya, Soha. Tawagan mo si Mela. Kung hindi ako sumasagot sa phone, ikaw naman, i-update mo ako kung sakali. Sure, sure. Ang ginagawa mo? Sa mo dadali ng pasyente? Dadaliin ko sa laboratory ang pasyente. Ipapa-MRI scan ko. Walang nabanggit sa akin si Doc. Sir, kung gusto niyo po ipa-verify, sige lang ho. Kaya lang nag-round si Doc. Good luck kung makahanap mo siya. Pero pareho tayo mapapagalitan ngayon pag na-delay ang lab test ng pasyente ito. Okay. Oh, what's going on here? Sir, may instruction daw sa kanya na dalin sa lab ang pasyente para sa MRI. Totoo ba yun? Actually, mamaya ang habot pa ang schedule ng pasyente sa laboratory. Oh, sorry po, Doc. Uh, nagkamali po ng basa ng chart. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Just make sure that this doesn't happen again. Apo, apo, apo. Sige na, balik mo na. Sige po. Safe ang mga sagot niya, pero alam kong may tinatago siya. Hindi pa nakapagtataka na bigla-bigla na lang yung closeness nila ni Venus. At nangyari lang yon nung nawala si Daniel. Hindi kaya may connection yung friendship ni Allison at ni Venus. Kasi kung iisipin mo, hindi naman aksidente na naging malapit sila nung panahon na nawala si Daniel. Alam mo, isang paraan lang yan para masagot yung mga katanungan natin. Ang magising si Daniel. Oh, tapos ang kaso at makukulong ang dapat makulong. Hindi naman sa nanghihimasok ako ah, pero parang concerned ka pa rin kay Daniel. Ibig sabihin ba nito, napatawad mo na siya? Hindi ko alam eh, pero naawa ako sa kanya. Kung may mangyari bang masama sa kanya, malulungkot ako dahil wala naman siyang kalaban-laban. Kung may magagawa lang ako... Bakit hindi mo siya dalawin? Sure ka ba? O sige. Magandang news yan para kay Dan. Kita lang tayo dito.
Narinig mo yun, bro? Dadaan si Rachel dito. Para makita ka, mukha na patawad ka na niya. Ben. Nakita mo? Kumulaw yung daliri niya. Pero may responde siya. Bilis na mo, tawagin mo na si Doktor sa pitula. Dan. Dan, can you hear me? Bro. <laughs> Oh, ano pang tinutunga nga mo dito? Tawagin mo na yung doktor. Okay, okay. Dan. Dan, si Gavin to. Nalabas mo na ba si Daniel? Kaya nga po ako tumawag para sabihin sa'yo na gumagalaw na yung kamay ng kapatid niyo. Mukhang nakaka-recover na po talaga. Hindi pa rin malaman ni Gavin yung sekreto ko. Gagawa ko ito ng paraan. Baka nga matrap na tayo dito sa ospital. Mas mabuti siguro na umalis na lang tayo. Parang awa mo na. Ano mong gagawa talaga? Hindi ka nag-iisip, no? Ang hina ng kukote mo, mahalata tayo lalo niyan. Dapat talaga unahan na natin sila para hindi na makapagsalpahin si Daniel. Room 701 daw eh. Ay, Gavin! Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Sa ako na ipapaliwanag. Sumama mo na kayo sa'kin. Sa Puntaan na si Daniel. 